வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு இந்தியன் மை டாட் காம் நான் உங்களோட சனாராம் இதுக்கு முன்னாடி நான் பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா பற்றி ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருந்தேன் இந்த வீடியோவும் அதை பற்றி தான் ஏன் இன்னைக்கு திரும்ப இதை போடுறேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்கீமில் மூணு கேட்டகரி இருக்குது அதில் ரெண்டு கேட்டகரி வந்துட்டு அதோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட் இருக்கும் தெரியுமா அது எண்டுக்கு வரப்போகுது அதனால் ஒரு சின்ன ரீகேப்பாக இந்த வீடியோவை வந்துட்டு நான் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இந்த மாதிரி டேட் நெருங்கிடுச்சு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ சின்ன ரீகேப் பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த பிஎம்ஏஒய் அப்படின்னா என்ன பிஎம்ஏஒய் அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஸ்கீமுங்க நம்ம வந்து மோடிஜி வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லாருக்கும் வீடு இருக்கணும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே எல்லாருக்கும் வீடு இருக்கணும் அப்படின்றத வச்சு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஹோம் லோன் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க இல்லைன்னா ஹோம் லோன் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க இந்த பிஎம்ஏஒய் கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சப்சிடி கிடைக்குங்க சப்சிடி அப்படின்றது மானியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிம்பிளான ஒரு டேர்மில் சொல்லணும்னா கவர்மெண்ட்லேருந்து நமக்கு கூடிய கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஹெல்பிங் அமௌண்ட் அப்படின்னு கூட வந்து சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த சப்சிடி மானியம் அப்படின்ற ஒரு வாக்கை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்கீம் கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ லேக் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி ருபீஸ் வந்து சப்சிடி கிடைக்குது அதாவது ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தேழாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது ரூபா இந்த ஸ்கீம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா மூணு கேட்டகரியாக பிரிச்சிருக்காங்க இதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸை நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லுவேன் இப்போதைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரெண்டு கேட்டகரி அதாவது மிடில் இன்கம் குரூப் மிடில் இன்கம் குரூப் டூ ஃபஸ்ட் கேட்டகரியை விட்டுடலாம் இந்த ரெண்டு கேட்டகரியும் மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியோட ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த லாஸ்ட் டேட்டுக்கு வந்துடுச்சு அதாவது வரக்கூடிய மார்ச் முப்பத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அது வரைக்கும் தான் நீங்கள் வந்து பிஎம்ஏஒய் கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ வந்து திரும்ப நான் பண்ணுறேன் கம்ப்ளீட்டான டீட்டெயில்ஸை வந்து இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே குதிச்சு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு வார்த்தையை வந்து ஃபெமிலரைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்கொயர் மீட்டர் இந்த ஸ்கொயர் மீட்டர் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா சதுரம் ஒரு சதுரம் எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒரு ஒரு பக்கமும் ஒரு ஒரு மீட்டர் தான் இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னா அதை ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஃபோர் இன்டு ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் மீட்டர் வந்து உள்ளே இருக்குது ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்கொயர் ஒரு ஒரு பக்கமும் ஒரு ஒரு மீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா இதை வந்துட்டு ஒன் ஸ்கொயர் மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது விஷயம் கார்பெட் ஏரியா கார்பெட் ஏரியா அப்படின்றது ஒரு வீடு இருக்குது அந்த வீட்டுக்குள்ள நம்ம ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஏரியாவை கார்பெட் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க சுவர்களோட திக்னஸ் இன்னர் திக்னஸ் இருக்குது தெரியுமா அதெல்லாம் வந்துட்டு கார்பெட் ஏரியாவில் கவர் ஆகாது ஒரு நார்மலாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஆக்சுவலாக ஒரு கார்பெட்லாம் விரித்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏரியாவை தான் கார்பெட் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு வார்த்தையை ஏன் நீங்கள் ஃபெமிலரைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இதை வச்சு நாம் வந்து எந்த ஸ்லாப்பில் எலிஜிபிள் அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு வந்து தெரியும் எந்த ஸ்லாப்பில் இருந்தால் எவ்வளோ யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது நமக்கு வந்து தெரியும் அதை வச்சு தான் கவர்மெண்ட் வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போது அந்த மூணு கேட்டகரிஸோட டிஃப்ரென்சஸையும் எலிஜிபிலிட்டியும் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் ஸ்லாஷ் லோவர் இன்கம் குரூப் இங்கே ஆன்வல் இன்கம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான் மூணு லட்சம் இருக்கணும் ஆறு லட்சத்துக்குள்ளே இருக்கணும் அதாவது த்ரீ டு சிக்ஸ் லேக்ஸ் வந்து இருக்கலாம் மானியம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆறு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்ட் ஆறு லட்சம் லோன் வரைக்கும் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அது வந்து சப்சிடியோட லிங்க் ஆகாது அண்ட் அடுத்த விஷயம் கார்பெட் ஏரியா இங்கே ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்குது எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் ஐம்பது ஸ்கொயர் மீட்டர் கார்பெட் ஏரியா அடுத்தது பார்த்தோன்னா லோவர் இன்கம் குரூப் அவங்களுக்கு அறுபது ஸ்கொயர் மீட்டர் வந்து கார்பெட் ஏரியா அண்ட் இதை வந்து ரீபே பண்ணும் இல்லையா ஸோ அந்த ரீபே பண்ணுற அந்த டென்னோர் வந்து பார்த்தோன்னா இருபது வருஷம் அதுக்குள்ளே ரீபே பண்ணணும் அண்ட் மேக்சிமம் வயசு எழுபது வயசுக்குள்ளே பண்ணியிருக்கணும் இது வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட் கேட்டகரி அதில் ரெண்டு சப் டிவிஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ரெண்டாவது கேட்டகரி மிடில் இன்கம் குரூப் இங்கே அவங்க ஆன்வல் இன்கம் வந்துட்டு ஆறு லட்சத்துலேருந்து பன்னெண்டு லட்சம் வரைக்கும் வந்து இருக்கணுங்க சப்சிடி எடுத்துக்கிட்டோன்னா நாலு பர்சன்ட் ஒம்பது லட்சம் வரைக்கும் தருவாங்க அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அது வந்து சப்சிடியில் லிங்க் ஆகாது இங்கே கார்பெட் ஏரியா எடுத்துக்கிட்டோன்னா நூற்றி அறுபது ஸ்கொயர் மீட்டர் வரைக்கும் கார்பெட் ஏரியா வந்து உங்கள் வீட்டோடது இருக்கலாம் அடுத்த விஷயம் இங்கேயும் ரீபே பண்ணுற அந்த டென்யோர் வந்து இருபது
31st March 2020 அதாவது மார்ச் முப்பத்தொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது தான் நீங்க வந்து கடைசியா பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்க கூட முடியும் ஸோ நீங்க இந்த ஸ்லாப் கீழே வரீங்க அப்படின்னா Go ahead and do it. ஒரு சில எலிஜிபிலிட்டிஸ் டக்குன்னு சொல்லிடுறேன் இரண்டாயிரத்தி இருபது சென்சஸ் கீழே வந்து பார்த்தோம்னா எந்தெந்த இடத்துல இருக்கிறவங்களா இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த லிஸ்ட் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபேமிலியில் யாரும் வந்துட்டு ஓன் ஹவுஸ் வந்து வச்சிருக்கக்கூடாது அதாவது சொந்த வீடு இருக்கக்கூடாது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் கல்யாணம் ஆகாத குழந்தைங்க இவங்களை வந்து ஒரு ஃபேமிலியை வந்து பார்க்குறாங்க கப்பல் வந்து தனித்தனியாக வாங்க முடியாது நீங்கள் வேறு கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஸ்கீம் கீழே வீடு வாங்க அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க இல்லைன்னா வீடு வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிஎம்ஏவை யூஸ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி அந்த குறிப்பிட்ட சிட்டிஸில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் வந்துட்டு இதை வந்து வாங்க முடியும் ஆதார் கார்டு கண்டிப்பாக வந்து லிங்க் ஆகிருக்கணும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் ரெனவேட் பண்ணுறதுக்கும் கூட இந்த ஸ்கீம் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பெஷல் ஆஃபரில் லோன் ஏதாவது எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியாது அண்ட் கடைசி பாயிண்ட் ஒரு ஃபீமேல் மெம்பரோட பேர் அங்கே வந்து இருக்கணும் ஓனர்ஷிப் ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது அண்ட் ஆக்சுவலி அதை மேண்டேட்ரியாக வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அது பண்ணணும் இல்லைனா பேராவது அங்கே வந்து இருக்கணும் ஸோ இவ்வளோ நேரமாக வீடியோவில் வந்துட்டு பிஎம்ஏஒய்னா என்ன என்னென்ன கேட்டகிரிஸு அந்த ரெண்டு கேட்டகிரிஸ் எது வந்து இந்த மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்டோட ரெஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய டேட் முடிய போது எல்லாம் பார்த்தாச்சு சரி எப்படி அப்ளை பண்ணுறது உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷனும் இருக்குது ஆஃப்லைன்லேயும் பண்ணலாம் ஆன்லைன்லேயும் பண்ணலாம் டெசிக்னேட்டட் பேங்க்ஸில் வந்துட்டு இந்த பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா இருக்குது ஸோ நீங்கள் அங்கே போய்ட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்க முடியும் அது அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் அப்படின்ற நேம் உங்களுக்கு வந்துடும் எல்லா ப்ரூஃப்ஸையும் கொண்டு போங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்லைன் ஆன்லைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டுக்கு போகணும் போனதுக்கப்புறம் அங்கே சிட்டிசன் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பெனிஃபிட்ஸ் அண்டர் அதர் த்ரீ காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆதார் கார்டு நம்பர் இருக்குது தெரியுமா அதை போட்டுட்டு செக்னு கொடுத்தீங்கன்னா பிஎம்ஏவோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வரும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அங்கே இந்த கிளேம்ஸ் அவர் ஐ நோ எவ்ரி திங் அந்த மாதிரி கீழே டிக் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த பாக்ஸை டிக் பண்ணிச்சு கேப்சா செக்யூரிட்டி வரும் ஒரு நம்பரோ இல்லைனா ஏதாவது எழுதி கொடுத்துட்டு இதே எதை டைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைப் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுத்துருங்க சேவ் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் நம்பர் உங்களுக்கு வந்து வரும் அந்த அப்ளிகேஷன் நம்பரை எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இன் ஃபியூச்சர் நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்னு செக் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு இந்த ஐடி தேவைப்படும் இல்லைனாலும் நீங்கள் வந்து உங்கள் பேரோ உங்கள் ஃபாதர் பேரோ ஏதாவது போட்டு எடுத்துக்கலாம் பட் இந்த அப்ளிகேஷன் ஐடியை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறது நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம் ஸோ இது வந்து ஆன்லைனில் நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு கேட்டகரிக்குள்ள அதாவது மிடில் இன்கம் குரூப் மிடில் இன்கம் குரூப் டூ கீழே வந்து எலிஜிபிளாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் இல்லை ஆஃப்லைன் எந்த வகை உங்களுக்கு வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும் அங்கே வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் ஸோ பிஎம்ஏவை என்னென்னு பார்த்தாச்சு எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு வந்து பார்த்தாச்சு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு பிஎம்ஏவோட completely filled application. அதுக்கப்புறம் ஐடி ப்ரூஃப் ஆதார் கண்டிப்பாக தேவை டிரைவிங் லைசன்ஸ் பேன் ஓட்டர் ஐடி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது உங்கள் அட்ரஸ் ப்ரூஃபோட ஒரு காப்பி வந்து தேவை இன்கம் சர்டிஃபிகேட் எவ்வளோ இன்கம் வந்து உங்களுக்கு வருது அப்படின்ற ஒரு ப்ரூஃப் தேவை அது போக ஐடி ரிட்டன்ஸ் ஃபார்ம் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் அஃபிடவிட் வேணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சொந்த வீடு ஓன் பண்ணலை அப்படின்றதோட அஃபிடவிட் வேணும் இது போக உங்கள் வீடு பற்றின லைக் ஃபியூச்சர் வீடு பற்றின ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கேட்பாங்க அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போய் செக் பண்ணிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டான டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஆஃப்லைனாலும் சரி ஆன்லைனாலும் சரி இன் ஹேண்டியாக இருந்துச்சுன்னா கேட்கப்படுற இன்ஃபர்மேஷனுக்கு டக்குன்னு நம்ம வந்து கொடுக்க முடியும் அண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் லோன் எடுத்து அடைக்க முடியலை அப்படின்னா இது வந்து நான் பெர்ஃபார்மிங் அசர்ட் ஆகிடும் அதாவது லெண்டருக்கு வந்துட்டு அந்த ரைட்ஸ் கிடைக்கும் நம்ம வந்து காசு எடுக்கிறதுக்கு திரும்ப ஸோ போயிட்டு இருந்து கொடுக்கவே இல்லைன்னா வீடை ஜப்தி பண்ணி அவங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு பிஎம்ஏஒய்னா என்ன எவ்வளோ கேட்டகரிஸ் இருக்குது ரெண்டு கேட்டகரி இப்போ முடிய போகுது அதனால் ஒரு ஃபுல் ரீகேப் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் அந்த எலிஜிபிலிட்டிக்குள்ளே விழுகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது பெனிஃபிஷியலாக இருக்குன்னா ப்ளீஸ் கோ அஹெட் அண்ட் அந்த சிட்டிஸ் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி அந்த லிஸ்டட் சிட்டிஸ்க்குள்ளே வந்து இருக்கணும் இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கடைசி ஒரு விஷயம் பேங்க்